அக்கா என்ன ஏதோ பலமான யோசனையில இருக்க அப்படி என்ன உன் மண்டைய போட்டு குறைஞ்சிட்டு இருக்கு நேத்து நைட் வீட்டுக்குள்ள புகுந்து திருட எதையுமே திருடலையே ஏ இது என்னக்கா கேள்வி அவன் திருடாம போனதுக்கு நீ எதுக்காக கவலைப்பட்டு இருக்க திருட வந்தவனுக்கு ஏதோ கெட்ட நேரம் போல தெரியாம அத்த ரூம்குள்ள போயிட்டான் அவங்க போட்ட சத்தத்துல எங்க மாட்டிக்க போறோமோன்னு பயந்துட்டு வீட்டை விட்டே ஓடிட்டான் இந்நேரம் அவன் திருட்டு தொழிலையே விட்டுட்டு ஓடினாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு ஒன்னும் இல்ல ஒருவேளை அது விக்னேஷா இருக்குமோனு நேத்துல இருந்து எனக்கு தோணிக்கிட்டே இருக்கு கா நீ எதுக்காக அவனே கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்க எல்லா விஷயத்துக்கும் அவன் எதுக்காக திருட வரணும் அதான் நானும் சொல்றேன் அவன் திருடவே வரல என்ன மிரட்டி பணம் கேட்கறதுக்காக வீட்டுக்குள்ள வந்திருக்கலாம் இல்லையா அன்னைக்கு வீட்டுக்கு வெளியில வந்து நின்னு நீ தானே சொன்ன வாசல் வரைக்கும் வந்தவன் உள்ள வரமாட்டானா அவன் ஏறும் எதுன்னு தெரியாம தேடி மத்தவங்க கண்ணுல பட்டிருக்கான் அப்புறம் எல்லாரும் அவனை திருடன்னு நினைச்சு கத்துனதுனால அவன் ஓடிட்டான் அப்படிதான் அப்படிதான் எனக்கு தோணுது இல்லக்கா அப்படியெல்லாம் இருக்க வாய்ப்பே இல்ல நானே அவனுக்கு போன் பண்ணி பணம் ரெடி ஆனதும் வந்து தரந்தா சொல்லிருக்கேன் உன்ன மிரட்ட வேண்டாம் எதுவா இருந்தாலும் ஏன் கூடவே டீல் பண்ணு சொல்லிருக்கேன் அதனால அவன் உன்னை மிரட்ட வேண்டிய அவசியமே இல்லக்கா கா அவனுக்கு தேவை பணம் வீட்டுக்கு வந்து மாட்டிக்கிட்டா ஈஸியா பணம் கிடைக்கிறத அவனே காம்ப்ளிகேட் எல்லாம் பண்ணிக்க மாட்டாங்கா அவன் வீட்டுக்குள்ள எல்லாம் வரவே மாட்டாங்கா நீ ஏன் இதையாவது கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு எதுக்கு கவலைப்பட்டு இருக்க இல்லடி அந்த விக்னேஷ் ஒன்னும் அப்படி யோசிச்சு பொறுமையா செய்யற ஆள் இல்ல அவசரப்பட்டு தடலடிய வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டானா என்ன செய்யறது அப்படி வந்து மாட்டிக்கிட்டா பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும் டி என் வாழ்க்கையே மொத்தமா முடிஞ்சு போயிடும் கா இத பாருக்கா நான் என்ன சொன்னாலும் உன் பயம் போறா மாதிரியே எனக்கு தெரியல அந்த விக்னேஷுக்கு பணத்தை கொடுத்து அந்த வீடியோவை அழிச்சா மட்டும்தான் நீ நிம்மதியா இருப்பேன்னு எனக்கு தோணுது சரி நான் அதுக்கு உடனே ஏற்பாடு பண்றேன் ஏய் உடனே நான் இப்ப நீ பணத்துக்கு எங்க போவ அத பத்தி ஏற்கனவே நான் யோசிச்சு ஒரு முடிவை எடுத்துட்டேன்கா எனக்கு வீட்டுல அப்பா அம்மா போட்ட கொஞ்சம் ஜுவல்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் வித்தா ஒரு ஒரு அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் கிட்ட தேரும்னு நினைக்கிறேன் என்னது உன் நகையை விற்க போறியா ஏய் ஏன் இப்படி எல்லாம் யோசிக்கிற சரி வேணும்னா ஏன் நகையை வித்துடலாம் நல்லா இருக்குக்கா நீ பேசுறது எனக்கு <laughs> 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 நடந்துட்டாக்கு <laughs> 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 உனக்கு இந்த நகைகள் உதவும் இல்லையா அக்கா அதெல்லாம் கூட நான் ஏற்கனவே யோசிச்சுட்டேன்கா நீ சொன்ன மாதிரி நாளைக்கு என்ன நடக்கும்னு யாருக்குமே தெரியாது அதனால நடக்கிறது நடக்கட்டும்னு தான் இப்போதைக்கே மனசை நான் தேத்திட்டு இருக்கேன் அதை எப்படி சமாளிக்கிறதுங்கிறத அது நடக்கும்போது பாத்துக்கலாம் இப்ப நம்ம முன்னாடி இருக்கிற பிரச்சனைய தீக்கிறது நம்ம கையில தான் இருக்கு நாளைக்கு வரப்போற பிரச்சனைக்காக இப்பவே கவலைப்பட வேண்டியது இல்லக்கா அப்படி கவலைப்படுறதுனால எதுவும் மாற போறதும் இல்ல என்னடி சாமியார் மாதிரி எல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சுட்ட அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்லக்கா நான் பிராக்டிக்கலா தான் பேசுறேன் இப்போதைக்கு உன்னோட நகையை எடுத்தா நிறைய கேள்விகள் வரும் விஜய் கிட்டையும் உன்னால அதை மறைக்கவும் முடியாது ஆனா விக்ரம் என் நகையை பத்தி எல்லாம் எப்பவுமே கேட்க போறதே இல்ல அதனால என் நகையெல்லாம் வித்து அந்த விக்னேஷ் பிரச்சனைய தீக்கிறது தான் ஒரே வழிக்கா ஆனா விக்ரம்க்கு தெரியாம நகையை விக்கிறது தப்பு இல்லையா அவர்கிட்ட நீ ஒரு வார்த்தை கேட்க வேண்டாமா
விக்ரம் உங்ககிட்ட நான் ஒரு விஷயம் பேசணும் பேசணும்னா பேச வேண்டியதுதானே என்கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கி தான் பேசணும்னு எதுவும் ரூல் போடலையேண்ணா நான் சொல்ல வர்றது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அத போற போக்குல எல்லாம் பேசிடக்கூடாது அதனாலதான் உங்க அட்டென்ஷன் என் மேல இருக்கும்போது பேசணும்னு பாக்குறேன் சொல்லக்கூடாது <laughs> 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 இல்ல மகா ஓவர் பில்டப்பா இருக்கே நான் அன்னைக்கு ஓங்கிட்ட வந்து உனக்கு ஏதாவது பிரச்சனை அக்கறையா விசாரிச்சப்போ அவ்வளவு ஈகோயிஸ்டா நீ வந்து என் விஷயத்த பத்தி எல்லாம் உங்ககிட்ட சொல்ல வேண்டிய தேவை இல்ல அதான் ஆறு மாசத்துல பிரிய போறமேன்னு சொன்ன இப்ப நீய வந்து என்கிட்ட பேசணும்னு வர இல்ல இந்த ரகசியத்தை நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ள மட்டும் வச்சுக்கணும்னு சொல்ற என்ன சரி நான் ஓலாஜிக் படியே திருப்பி கேட்கறேன் அதான் ஆறு மாசத்துல நம்ம பிரிய போறமே அப்புறம் இது வெளியே தெரிய வேண்டாமேன்னு நீ நினைக்கிற விஷயத்த ஏன் என்கிட்ட சொல்லணும் சரி உங்களுக்கு பேச விருப்பம் இல்லைன்னா விட்டுருங்க ஓகே ஓகே ஃபைன் இல்ல நான் அன்னைக்கு அக்கறையா வந்து விசாரிச்சுக்கிட்டு இருந்தப்போ நீ பாட்டுக்கு போய் அசால்ட்டா படுத்துட்டியே அப்ப எனக்கும் இப்படிதான் இருந்திருக்கும் ஹலோ சரி விடு சொல்ல வந்த விஷயத்த சொல்லு இல்ல நீ கொடுத்த பில்டப்ல எனக்கே அது என்னன்னு கேட்கணும்னு கியூரியாசிட்டியா இருக்கு சரி என்னன்னு சொல்லு விக்ரம் கல்யாணத்தப்போ என் வீட்டுல இருந்து கொஞ்சம் <laughs> மகா <laughs> ஆக்சுவலா உன்னோட வீட்டுல இருந்து இப்படி ஒரு ஜுவல்ஸ் கொடுத்து விட்ட விஷயமே எனக்கு தெரியாது அப்புறம் நான் எதுக்கு அதை பத்தி வரி பண்ண போறேன் அதுவும் இல்லாம நாம எப்படியும் ஆறு மாசத்துல பிரிய போறவங்க தான் உன் நகையெல்லாம் எந்த வகையிலும் நான் எடுத்துக்க மாட்டேன் அது கம்ப்ளீட்லி உனக்குள்ளது தான் அதை நீ எப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் எனக்கு எந்த அப்செக்ஷனும் இல்லை ஆனா எனக்கு ஒரு விஷயம் ரொம்ப டவுட்டாவே இருக்கு ஏன் நீ திடீர்னு இப்படி எல்லாம் கேட்கற இல்ல அந்த நகையை நீ என்ன பண்ண போற ஏதாவது அடமான வைக்க போறியா இல்ல விக்க போறியா சொல்லு மகா ஏதாவது மணி உனக்கு தேவைன்னா கண்டிப்பா நீ என்கிட்ட கேட்கலாம் என்ன அப்படி உடனே தேவைப்படுற மாதிரி உனக்கு பிரச்சனை என்னால இந்த விஷயத்த மட்டும் உங்ககிட்ட சொல்ல முடியாது அதுக்காக நீங்க என்ன தப்பா நினைச்சா கூட பரவாயில்ல ஐஸ்வர்யாவோட ரகசியத்தை எந்த காலத்திலயும் யார்கிட்டயும் சொல்ல மாட்டேன் ஹலோ என்னாச்சு சொல்லு இவ்வளவு நேரம் நீ பேசினது அட்டென்ஷனோட கேட்டேன்ல அதுக்காவது ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து உண்மையை என்கிட்ட சொல்லு விக்ரம் என்னோட பிரச்சனை என்னன்னு உங்ககிட்ட சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல அதான் ஆறு மாசத்துல பிரிய போறோம் தானே சாரி அண்ட் தேங்க்ஸ் என்னால் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயத்த ஓப்பனாக பேச முடியல அதுக்கு சாரி என்னோட நகையை நான் யூஸ் பண்ணிக்க நீங்கள் அப்ஜெக்ட் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னீங்கல்ல அதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் இவன் 
இவள் ஏதோ ஒரு பெரிய ட்ரபுளில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறான் ஆனால் அதை என்கிட்ட சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறான் அது என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறேன் என்னவா இருக்கும் சிட்டிக்கு நடுவில் இவ்வளவு சேஃப்டி லாக்லாம் இருந்தும் கூட நேற்று நைட்டு நம்ம வீட்டில் திருட நுழைஞ்சிருக்கான்னா இட்ஸ் வெரி வெரி டேஞ்சரஸ் இதை பற்றி நம்ம போலீஸில் இன்ஃபார்ம் பண்ணி ஆகணும் திருட இதே மாதிரி எத்தனை வீட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்சிருக்கான்னே தெரியல அவன் நல்லா சும்மாவே விடக்கூடாதுமா போலீஸா போலீஸ் எல்லாம் எதுக்குப்பா அவங்க தேவையில்லாம வீட்டுக்குள்ள வந்து அது என்ன கணக்கு இது என்ன கணக்குன்னு கேப்பாங்க எல்லாத்தையும் இழுத்து போட்டு நல்லா இருக்கிற வீட்டை கலைச்சு போட்டுருவாங்க விசாரணைங்கிற பேர்ல எடுக்க மடுக்க நம்மளையே கேள்வி கேட்பாங்க அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லப்பா நம்ம போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் கொடுக்க வேண்டாம் என்னமா நீங்க பேசுறீங்க அவன் அட்டாக் பண்ணதே உங்களை தானே நீங்க எவ்வளவு பயந்து போயிருந்தீங்கன்னு நேத்து நைட்டு நாங்களாம் பாத்துக்கிட்டு தானே இருந்தோம் நீங்களே கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வேணாம்னு சொன்னா எப்படிமா அவன் உங்களை தள்ளி விட்டுட்டு போயிருக்கான் விழுந்ததுல உங்க தலையில ஏதாவது அடிபட்டு இருந்ததுன்னா அது எவ்வளவு பெரிய ஆபத்தா மாறி இருக்கும் அவனை போய் சும்மா விடலாங்கிறீங்க போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா தானே அவனுக்கான பனிஷ்மெண்ட் கரெக்டா கிடைக்கும் மாப்பிள்ள அக்கா சொல்றதுல ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு போலீஸ்காரவங்க என்ன கேட்பாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது அப்புறம் அவங்க கூப்பிடுற நேரத்துக்கு நம்ம போயிட்டே இருக்கணும் அவங்க யாரையாவது பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு அவனுக்கு நமக்கு சம்பந்தம் இருக்குன்னு அக்காவை அடிக்கடி கூப்பிட்டு இருப்பாங்க இந்த அலைச்சலும் குடைச்சல அக்காவுக்கு தேவையா நண்பனா <laughs> நாமளும் காவல்துறைக்கு நண்பனா இருக்கணும் இல்ல இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் கஷ்டமா இருக்குங்கிறதுக்காக ஒரு கிரைம கண்டுக்காம விட்டோம்னா நாளைக்கு இந்த சொசைட்டியே கெட்டு போயிரும் நாடு நமக்கு என்ன செஞ்சதுன்னு நம்ம யோசிக்க கூடாது நாட்டுக்கு நம்ம என்ன செஞ்சோம்னு யோசிக்கிற மாப்பிள்ள அப்படித்தானே மாப்பிள்ள இந்த ஸ்கூல்ல பேச்சு போட்டியில படிச்சதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இப்ப எங்க கிட்ட வந்து சொல்றீங்க போயிருந்தாலும் முதல்ல அவங்க அவங்க திங்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணி பாக்குறது நல்லது கொஞ்சம் நகதா மொத்தத்தையும் வித்தா எப்படியும் அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் வந்துடும்னு நினைக்கிறேன் விக்னேஷ் பிரச்சனையை தீர்த்துட்டோம்னா ஐஸ்வர்யா வாழ்க்கை நிம்மதியா மாறிடும் நகதானே அது அப்புறமா சம்பாதிச்சுக்கலாம் என்ன 
சரி மாமா இவ்வளவு பேசுறீங்கல்ல நேத்து திருடன பார்த்ததும் ஓடி போய் அவனை குடிச்சிருக்க வேண்டியதானே ஏ அவனை விட்டீங்க எப்படி மாப்பிள்ள என்னால பிடிக்க முடியும் நான் இப்படிக்கா ஓடுனா அவன் அப்படிக்கா ஓடுறான் நான் அப்படிக்கா ஓடுனா அவன் இப்படிக்கா ஓடிட்டான் டேய் அப்படின்னு ஒரு குரல் கொடுத்த பாரு அவன் உசனை கையில புடிச்சிட்டு ஓடுறான் நான் இந்த காலை வச்சுக்கிட்டு இப்படி இப்படி ஓடுனா அவனை பிடிக்க முடியுமா ஏமா பாத்து ஏமா சாரிமா என்ன அவசரம் கேட்டாலும் சொல்ல மாட்டேங்கிறா இப்ப அம்மா வேற பாத்துட்டாங்க மகள் இதை விக்கதான் கொண்டு போறான்னு தெரிஞ்சா அவ்வளவுதான் அம்மா சும்மா விட மாட்டாங்க பெரிய பிரச்சனைய பண்ணிருவாங்களே முடிக்கவாங்க <laughs> அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல நான் தான் இந்த நகையெல்லாம் எடுத்துட்டு வர சொன்னேன் திருட வந்ததுனால நகையெல்லாம் கரெக்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்து காட்ட சொன்னதே நான் தான் அதனாலதான் அவன் எடுத்துட்டு வந்து காட்டினான் அது என்னன்னா அதுக்கு முன்னாடி மாமா வந்ததுல இடிச்சு அது விழுந்ததுனால முழிச்சுட்டு இருக்காமா அவ வேற ஒண்ணும் இல்லம்மா ஒரு <laughs> 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 ஓகே தேங்க்ஸ் விக்ரம் தேங்க்ஸ் ஆ எதுக்கு இந்த ஜுவல்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணதுக்கா ம் சரி சரி ரூம்ல கொண்டு போய் பத்திரமா வை போ அப்போ நகை காணாம போகாததனால போலீஸ் கம்ப்ளைன்ட்லாம் கொடுக்க வேண்டான்னு சொல்றீங்க அப்படிதானே ஆமா மாப்ள ஆமாப்பா போலீஸ் கம்ப்ளைன்ட் எல்லாம் வேண்டாம் நானும் அதான் நினைக்கிறேன் அம்மா சொல்ற மாதிரி இது இதோட விட்டுலாண்டா விக்ரம் சரி போலீஸுக்குலாம் போக வேண்டாம் ஆனா நம்ம வீட்டு செவர்ல திருடங்க யாருமே வராம இருக்கிறதுக்கு ஒரு சென்சார் நம்ம ஃபிட் பண்ணணும் அப்பதான் சேஃபா இருக்கும் 
இனிமே அப்படி நடக்காமலும் இருக்கும் சரி ப்ரோ அப்படியே பண்ணிடலாம் நகையை எடுத்துட்டு போனா டவுட் வரும் 